ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் நண்பன் முத்து நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் சிங்கப்பூரில் நம்ம வேலை எடுக்கிறதுக்கான அந்த ஸ்டேஜஸ் எப்படி அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்குற எல்லா ஃபேக்டர்ஸையும் நீங்கள் வேலை தேடும்போது நீங்கள் கட்டாயம் மைண்டில் கன்சிடர் பண்ணி நீங்கள் ஒரு வேலையை முயற்சித்து வெற்றி பெறுங்கள் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த ஸ்டேஜஸ் வந்து என்னென்ன அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்ப்போம் முதல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜே வந்து செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் ஸோ சுய பரிசோதனை மாதிரி நம்மளுடைய கெப்பாசிட்டி என்ன நம்மளுடைய தகுதி என்ன அப்படின்றத நம்மளே ஒரு செல்ஃப் அனாலிசிஸ் நம்ம பண்ணிக்கிறது தான் அதுக்கடுத்து யூஸிங் ப்ராப்பர் சேனல் ஸோ நீங்கள் எந்த ஒரு வழி மூலியமாக நீங்கள் வேலை தேடுறீங்க அப்படின்றத நீங்கள் வந்து பார்க்கணும் அதுக்கடுத்து ஒரு வேலை வந்து ஓகே இந்த வேலை எனக்கு ஓகே அப்படின்னு நம்ம அக்செப்ட் பண்ணுறோம் ஒத்துக்கிறோம் அப்படின்றப்ப நம்ம அப்போ என்னென்ன பார்க்கணும் அப்படின்றது நாலாவதாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம விசா வந்து வேலையெல்லாம் ஓகே விசாலாம் அப்ரூவ் ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்றப்ப இப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலு ஃபேக்டர்ஸ் வந்து மெயினாக வந்து நம்ம பார்த்தாகணும் நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது பட் இந்த நாலு ஃபேக்டர்ஸ் நாலஞ்சு ஃபேக்டர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டனாக வந்து ப்ளே பண்ண போகிற ஃபேக்டர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஏஜ் நம்மளோட வயசு நம்ம வயசு என்ன அப்படின்றத நம்ம முத பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுக்கு எது ஒத்து வரும் நம்ம கேரியரில் நம்ம லைஃப்பில் நம்ம கேரியரில் எந்த லெவலில் இருக்கோம் ஸோ எந்த லெவலில் இருக்கும்போது நம்ம சிங்கப்பூர் வேலைக்கு ட்ரை பண்ணுறோன்றத நம்ம பார்க்கணும் சரிங்களா ஒரு உதாரணத்துக்கு இப்போ என் வயசு வந்து ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு ஆச்சு அப்படின்றப்ப நான் வந்து சிங்கப்பூர் போகணுன்னு ட்ரை பண்ணுறேன் என் வயசு நாற்பத்தி ரெண்டுன்னா நான் ஆல்ரெடி நான் ஒரு வந்து ஒரு நல்ல வேலை பார்த்துட்ருக்குறேன் ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ்டிங் லைனில் இருக்கிறேன் அப்படின்னா ஆல்ரெடி ஒரு மிட் லெவல்லையோ இல்லை சீனியர் லெவல்லையோ நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருப்பேன் ஸோ நான் இப்போ சிங்கப்பூருக்கு ஒரு வேலை சம்மந்தமாக நான் போகிறதோ இல்லை பா முயற்சி செய்யும் போதோ நான் வந்து இதை விட பெட்டரான ஒரு வேலைக்கு பெட்டரான ஒரு பொசிஷனில் இதே மிட் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட்லேயோ சீனியர் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட்லேயோ தான் நான் ஒரு வேலை தேடணும் ஸோ நான் நாற்பத்தி ரெண்டு வயசாக இருக்கும்போது நான் போய் ஜூனியர் அக்கௌண்டண்ட்டாகவோ இல்லை ஒரு அப்ரெண்டிஸ் மாதிரியான வேலைகளையோ நான் போய் சிங்கப்பூரில் தேட மாட்டேன் ஸோ நம்மளுடைய ஏஜ் வந்து இங்கே ஒரு மெயினான ஒரு ஃபேக்டராக இருக்குது ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய வயசு ஒரு நாற்பதுக்கு மேலேனே வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு சிங்கப்பூரில் ஒரு கம்பெனியில் ஒரு வேலை இருக்குது அது வந்து ஒரு ரீட்டெயில் கம்பெனின்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு சேல்ஸ் பண்ணுற ஒரு கம்பெனி சரிங்களா ஸோ நம்மளுடைய வயசு நாற்பது ஆகிடுச்சுன்றப்ப அந்த கம்பெனியில் வேலை இருக்குது சேல்ஸுக்கு நான் ஒரு டிகிரி படிச்சிருக்கிறேன் எனக்கு சிங்கப்பூரில் அனுபவம் இல்லை இந்தியாவில் எனக்கு அனுபவம் இருக்குது ஸோ அங்கே வந்து ஆள் தேவை ஒரு சேல்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவாக ஒரு ஆள் தேவைன்றப்ப நான் அந்த வேலைக்கு அப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ அவங்க ப்ரிஃபர் பண்ணுறது மோஸ்ட்லி ஏஜ் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி எந்த எம்ப்ளாயராக இருந்தாலும் ஏஜ் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி அவங்க ப்ரிஃபர் பண்ணும்போது இருபத்தி அஞ்சுலேருந்து முப்பது வயசுக்குள்ளே இல்லை இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து இருபத்தி ஏழு வயசுக்குள்ளன்ற மாதிரி அவங்க வந்து இந்த ஏஜ் ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து பார்ப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அது வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங் பொசிஷனாக இருந்ததுன்னா யங் கேண்டிடேட்ஸை தான் வந்து மோஸ்ட்லி ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்க வந்து நம்மளாம் அவங்களுக்கு வேணுங்கிற மாதிரி மோல் பண்ணிக்கலான்றதுக்காக சரிங்களா ஸோ நான் நாற்பத்தி ரெண்டு வயசு ஆனால் எனக்காக போயிட்டு அந்த வேலைக்கு நான் அப்ளை பண்ண முடியாது அந்த வேலை போய் நம்ம செய்யலான்ற அந்த கெப்பாசிட்டி இருந்தாலும் கம்பெனி நம்மளை எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஸோ இங்கே வந்து இந்த ஏஜ் ஃபேக்டர் வந்து ஒரு மேஜராக ஒரு ரோல் ப்ளே பண்ணுது அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா குவாலிஃபிகேஷன் நம்மளுடைய கல்வி தகுதி என்ன நம்ம என்ன படிச்சிருக்கிறோம் நம்ம ஸ்கூலிங் முடிச்சிருக்கிறோமா டிப்ளமோ முடிச்சிருக்கிறோமா டிகிரி முடிச்சிருக்கிறோமா இல்லை நான் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் முடிச்சிருக்கிறோமா இல்லை வேறு ஏதாவது ப்ரொஃபஷ்னல் டிகிரிஸ் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்குதா அப்படின்றத வந்து இங்கே ஒரு மெயினான ஒரு ஃபேக்டர் சரிங்களா அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் 
உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் ஸ்டார்டராக இருந்து அதாவது ஃப்ரெஷராக இருந்து நீங்கள் சிங்கப்பூரில் வேலைக்கு ட்ரை பண்ணுறீங்களா இல்லை ஒரு அனுபவசாலியாக ஒரு நாலு இல்லை இருந்தால் அஞ்சு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸோ இல்லை ஒரு ரெண்டு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எது வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குதா நம்மளுக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் சரிங்களா நம்ம அதுக்கே அது தெரியும் ஸோ நம்ம அந்த ஃபேக்டரியும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் முயற்சி பண்ணும்போது அதுக்கடுத்து நம்ம ஸ்கில்ஸ் என்ன நம்மளுடைய அடிஷ்னல் ஸ்கில்ஸ் அதாவது நம்ம வந்து ஒரு டிகிரி படிச்சுருக்கிறோம் ப்ளஸ் நம்ம ஸ்கில்ஸ்ன்றது பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி நல்லா தெரியும் எனக்கு வீடியோ எடிட்டிங் தெரியும் எனக்கு கிராஃபிக் டிசைனிங் தெரியும் நான் சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கிறேன் இதில் வேறு நான் டிப்ளமோ படிச்சுட்டு நான் ஒரு சிஎன்சி இதில் சர்டிஃபைடு இல்லை இந்த சர்டிஃபிகேஷன் வச்சுருக்கிறேன் இல்லை நான் டிகிரி படிச்சுட்டு நான் வந்து ஒரு நெட்ஒர்க்கிங் சம்மந்தமான சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி அடிஷ்னல் ஸ்கில்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு இருக்குதா அப்படின்றதும் ஒரு ஃபேக்டர் இங்கே மேஜராக நம்ம வந்து ப்ளே பண்ண போகுது அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன ஏரியாஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது எனக்கு எதில் ஆர்வம் இருக்குது என்னுடைய அனுபவம் ப்ளஸ் எனக்கு எதில் ஆர்வம் இருக்குது இந்த இந்த ஃபீல்டில் தான் எனக்கு ஆர்வம் இருக்குது ஸோ இது தான் என்னுடைய லைஃபு என் மனசில் இந்த துறையில் போனால் என் வாழ்க்கை நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற ஒரு விருப்பங்கள் எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு கனவுகள் இருக்கும் ஸோ அது என்ன அப்படின்றதையும் நீங்கள் வந்து அனலைஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த நாலஞ்சு ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டனாக ப்ளே பண்ணக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸ் இது தான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் ஸோ இந்த எல்லாத்தையும் நீங்கள் உங்களுக்கு முதல் சுய பரிசோதனை செஞ்சுட்டு நம்மளுக்கு என்ன வேலைக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் எந்த வேலைக்கு முயற்சி பண்ணலாம் எது பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் நம்மளுக்கும் நம்ம கெரியருக்கும் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் வந்து முதல் முடிவு பண்ணணும் உங்களுக்கு அனுபவம் இருக்கா அனுபவம் இல்லையா நம்ம ஏற்கனவே அனுபவம் சார்ந்த வேலைக்கு நம்ம போக போகிறோமா இல்லை ஏதோ ஒரு வேலை கிடைச்சா சார் தான் நம்ம இப்போதைக்கு நம்மளுடைய குடும்பத்தை ஓட்டணும் இல்லை ஒரு பெட்டரான நிலைமைக்கு வரணும் நம்ம அங்கே போய் வேறு வேலை தேடிக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோமா அது எல்லாம் வந்து உங்களுடைய தனிப்பட்ட ஒரு முடிவுகளுக்கு கீழே தான் அது வரும் ஸோ இந்த நாலு அஞ்சு ஃபேக்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் முதல் நீங்கள் வேலைக்குன்னு அப்ளை பண்ணும்போதோ இல்லை யாரையும் அப்ரோச் பண்ணும்போதும் சரி முதல் நீங்கள் இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி எனக்கு எது வந்து செட் ஆகும் என்ன மாதிரியான வேலைகளுக்கு நம்ம போகலாம் எதெல்லாம் நம்மளுக்கு செட் ஆகும் அப்படின்றத முத நீங்கள் ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து வேலை தேடுறதுக்கான வழியை பாருங்கள் சும்மா ஏதோ ஒரு வேலை தேடுறேன் எந்த வேலைனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து அது பயனுள்ளதாக இருக்காது சரிங்களா ஸோ இது தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் ஸோ இதுக்கு அடுத்து ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் நம்ம பார்ப்போம் ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் வந்து யூஸிங் அ ப்ராப்பர் சேனல் ஒரு சரியான ஒரு முறையான ஒரு வழியில் நம்ம செல்லணும் அது எந்த வழியில் நம்ம இது பண்ணி நம்ம வேலை எடுக்கிறோன்றது தான் இந்த ஸ்டேஜ் சரிங்களா ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மலாகவே எல்லாருமே வேலைக்கு நம்ம தேடும் போது முத நம்ம பார்க்குறது வந்து வெளிநாட்டில்ன்றப்ப என் ஃப்ரெண்டு வெளிநாட்டில் ஒர்க் பண்ணுறான் என்னுடைய சொந்தக்காரவங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்றப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அவங்களுக்கு கால் பண்ணி அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி படிச்சிருக்கிறேன் இந்த மாதிரி இருக்குது நான் வேலைக்கு வரலான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எதுவும் வாய்ப்புகள் இருந்தால் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கம்பெனிலேயோ எதுலேயோ இருந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு நம்ம வந்து அவங்களுக்கு கேட்போம் ஸோ அதுதான் வந்து ரெஃபரல்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி தான் மோஸ்ட்லி சிங்கப்பூரில் நீங்கள் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கிறாங்க த்ரூ இது வந்து நான் சொல்கிறது வந்து இது ஒரு பெரிய போஸ்டிங் ஒரு மிட் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட்லேயும் ஒரு சீனியர் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட்லேயும் வந்து மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு ரெஃபரல் மூலியமாக தான் சிங்கப்பூரில் எடுக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இதுக்கு அடுத்த வழி எப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து ஆன்லைன்லேயும் இல்லை வெப்சைட் மூலியமாகவும் நம்ம அப்ரோச் பண்ணுறது ஸோ நிறைய பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் சிங்கப்பூரில் உள்ள கம்பெனிஸ் எல்லாமே அவங்களுக்கு தேவையான ரெக்கொயர்மெண்ட்ஸ் ஆட்கள் இது எல்லாமே ஏஜென்சிஸை வந்து ரொம்பாமல் டைரெக்டாக அவங்களே சோர்ஸ் பண்ணவும் செய்கிறாங்க ஸோ அப்படி சோர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து அவங்க கிளாஸிஃபைட்ஸ் லோக்கல் கிளாஸிஃபைட்ஸ் நிறைய ஜாப் சைட்ஸ் அந்த இதிலெல்லாம் போஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ நீங்கள் அதை போய் சர்ச் பண்ணியும் நீங்கள் வந்து அவங்கள வந்து நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணலா
இந்த கன்சல்டண்ட்டு கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏஜென்சிஸ் வரும் ஸோ இந்த ஏஜென்சிஸ்லேயே பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு மூணு வகையான ஒரு ஏஜென்சிஸ் வருவாங்க ஒன்று உங்கள்கிட்ட ஒத்த பைசா வாங்காமல் கம்பெனின்ற கிட்ட காசு வாங்கி உங்களை வேலைக்கு உங்களுடைய ப்ரொஃபைலுக்கு ஏற்ற மாதிரியான வேலையை வந்து அவங்க எடுத்து கொடுப்பாங்க ரெண்டாவது வகையான கம் கன்சல்டன்சிஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்கள்கிட்ட ஒரு ஒரு மாதமோ இல்லை ரெண்டு மாதமோ சார்ஜ் பண்ணி உங்களை உங்கள் ப்ரொஃபைலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு வேலைக்கு வந்து ரெடி பண்ணி கொடுப்பாங்க மூணாவது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊரில் இருக்கிற ஏஜென்ட்ஸ் அவங்கெல்லாம் எப்படி அப்படின்னா ஒரு கமிஷனுக்காக இந்த பெரிய ஏஜென்சிஸோ இல்லை ஆட்கள் எடுக்கிற அந்த ஏஜென்சி கிட்ட ஒரு கமிஷன் பேசிஸ்க்காக ஆள் பிடிச்சி கொடுத்து அவங்க சம்பாதிக்கிறாங்க ஸோ நம்ம அந்த மூணாவது ஊரில் ஏஜென்சிஸ் ஏஜென்ஸை போய் நம்ம அப்ரோச் பண்ணும்போது தான் நம்ம எல்லாருக்குமே ஏமாற்றங்களும் பணம் விரைய மாறுறதும் சில பேருக்கு லைஃபே சேஞ்ச் ஆகிறதும் எல்லா விஷயமும் நடக்குது ஸோ அந்த மூணாவது வழி மூலிமா நம்ம போகும்போது ஏஜென்சி மூலிமா நம்ம போகும்போது ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம பணம் கட்டி போகிறோம் யாரும் வந்து சும்மா போல் எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நம்மளுடைய குடும்ப கனவுகள் நம்ம கனவுகள் எல்லாத்தையும் சுமந்து தான் நம்ம வந்து காசை கட்டி நம்ம போகிறோன்றப்ப நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக அந்த முறையை வந்து நம்ம அணுகணும் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா கிக்பேக்ஸ் இது எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கைவிட்டுதல் அவங்களுக்கு கைவிட்டுதல் கொடுக்குற மாதிரி தான் இது வந்து மோஸ்ட்லி அந்த ரெஃபரல்ஸ் மூலியமாக தான் நம்ம இந்த கிக்பேக்ஸ் வந்து பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு உதாரணத்துக்கு எதுவும் நான் சொல்கிறேன்னா இப்போ உங்களுடைய நண்பர் வந்து சிங்கப்பூரில் ஒரு கம்பெனியில் ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் பொசிஷன்லேயோ ஒரு குக்காக வேலை செய்கிறாருன்றப்ப நீங்கள் அவரை காண்டாக்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ அவர் அவருடைய கம்பெனியில் எதுவும் வேக்கன்சி இருக்கான்னு செக் பண்ணுறப்ப வேக்கன்சி அந்த கம்பெனியில் இருக்குது ஆள் எடுக்கிறாங்க ஆள் தேவை போயிட்ருக்கு ஸோ நிறைய பேர் அந்த மாதிரி அப்ரோச் பண்ணும்போது அந்த கம்பெனி சொல்லலை ஹெச்ஆரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலை பார்க்குறவங்களே நான் எல்லோரையும் சொல்லலை இது நடைமுறையில் இவ்வளோ தான் நான் சொல்கிறேன் அவங்களே வந்து தெரிஞ்சவங்கள காசு வாங்கிட்டு உள்ளே வந்து அவங்களுக்கு வேலையை கன்ஃபார்ம் பண்ணி கொடுக்குறது நடைமுறையில் இருக்குது நிறையவே இருக்குது வெளியே தெரியாமல் சரிங்களா ஸோ இந்த நாலு சேனல் தான் மோஸ்ட்லி சிங்கப்பூருக்கு வேலைக்கு போகிற சேனல் இந்த மீடியம் தான் சரிங்களா ஸோ இதில் எந்த விஷயத்து மூலிமா நீங்கள் போனாலும் ரொம்ப ப்ராப்பராக கேர்ஃபுல்லாக அனாலிஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒரு வேலையை தேடுங்க வேலையை உங்கள் திறமைக்கேற்ற மாதிரியான ஒரு வேலையை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது அக்செப்டன்ஸ் அதாவது நீங்கள் ஒரு வேலையை வந்து நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க அந்த எந்த சேனல் மூலிமாவோ நீங்கள் ஒரு வேலையை உங்கள் தெரிஞ்சவங்க மூலிமாவோ இல்லை ஏஜென்சி மூலியமாவோ யார் மூலிமாவும் ஒரு வேலை எடுத்துட்டீங்க சரிங்களா வேலை எடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஒன்று வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணாங்க நான் வேலைக்கு ஜாயின் ஆஃபர் லெட்ரு ஓகே உங்களுக்கு வேலை கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்படின்ற ஒரு கட்டத்தில் நீங்கள் வந்து அந்த வேலை வந்து எந்த பாஸில் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு ஒர்க் பெர்மிட்டில் கொடுக்குறாங்களா எஸ் பாஸில் கொடுக்குறாங்களா எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாஸில் கொடுக்குறாங்களா அப்படின்றத முத பாருங்க ஸோ அந்த எஸ் பாஸில் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாஸ்னால் உங்களுக்கு வந்து சம்பளம் இவ்வளவு மினிமம் கொடுக்கணுன்ற ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வச்சுருக்குறாங்க ஸோ அதுக்கு கீழே கொடுக்குறாங்களா இல்லை அந்த இதை கரெக்டாக கொடுக்குறாங்களா அப்படின்றத முத உறுதிப்படுத்திக்கோங்க எந்த பாஸில் உங்களை எடுக்கிறாங்க சரிங்களா சில இப்போ நார்மலாக ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா சில ஏஜென்சிஸ் மூலிமா நீங்கள் போகும்போது அவங்க வந்து அவங்கள வந்து ட்ரைனிங் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாஸ் மூலிமா நாங்கள் எடுத்து அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எஸ் பாஸோ இல்லை எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாஸோ நாங்கள் வந்து கொடுத்துருவோன்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் தான் வந்து முதவே ஜாக்கிரதையை நம்ம மூவ் பண்ணணும் சரிங்களா அதுக்கடுத்து என்ன சம்பளம் கொடுக்குறாங்கன்றத பாருங்கள் உங்களுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட சம்பளம் தான் கொடுக்குறாங்களா இல்லை அதுக்கு கீழே கொடுக்குறாங்களா அப்படின்றத பாருங்கள் உங்களுக்கு இது யாராவது தெரியுன்ற பட்சத்தில் அந்த கம்பெனியில் அந்த கம்பெனியில் ரெகுலராக சம்பளம் கொடுக்குறாங்களா எதுவும் சம்பள வாக்கியம் எதுவும் வச்சுருக்கிறாங்களா என்ன ஏதுன்றத கொஞ்சம் விசாரிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க மூலிமா அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு தங்குறதுக்கான எதுவும் கொடுக்குறாங்களா அப்படின்றத உறுதிப்படுத்திக்கோங்க அந்த கம்பெனியிலேயே சரிங்களா அதுக்கடுத்து அந்த கம்பெனியுடைய ஹிஸ்ட்ரி பாருங்கள் பாஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் எவ்வளோ வருஷமாக இருக்குது எப்போ ஆரம்பித்த கம்பென
ஃபினான்ஷியலாக எப்படி இருக்குது ஸ்டேபிளான கம்பெனியாக அவங்களுடைய க்ரோத் எல்லாம் ஓகேவா நம்மளுக்கு இப்போ நம்ம போனால் செட் ஆகுமா இப்போ நம்ம நிறைய பேரை என்னுடைய நண்பர்களே நான் நிறைய பேரை பார்த்துருக்குறேன் எல்லாம் சிங்கப்பூருக்கு வேலைக்கு போயிட்டு அங்கே ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதத்தில் கம்பெனி க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ நம்ம மனங்கட்டி அந்த வேலைக்கு நம்ம போய் க்ளோஸ் பண்ணுறாங்கன்றப்ப இலக்கு வந்து நம்மளுக்கு தான் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயத்தெல்லாம் கொஞ்சம் கருத்தில் எடுத்து பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நாலாவது விஷயம்னா வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் டேக்ஸ் பேயபிள் கரியர் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு எஸ்பாஸ்லேயோ ஒரு இபிலேயோ வேலைக்கு போயிருந்தீங்கன்றப்ப உங்களுக்கு இது தான் சம்பளம்னு ஒரு நிர்ணயிக்கப்பட்ட சம்பளம் வந்து கவர்மெண்டில் சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராசஸ் எடுத்துப்போம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மூவாயிரத்தி ஐநூறு தான் அவங்களுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட சம்பளம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாஸ் அப்ளை பண்ணணும்னா மினிமம் அந்த கம்பெனி யாரை அவங்கள எடுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு மூவாயிரத்தி ஐநூறு டாலர் வந்து அவங்க கொடுக்கணும் ஸோ அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் இந்த கவர்மெண்ட் சிங்கப்பூர் கவர்மெண்ட்டுக்கு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் வந்து டேக்ஸ் பே பண்ணுறதுக்கு கடமைப்பட்டுருக்குறீங்க ஸோ நீங்கள் மூவாயிரத்தி ஐநூறு சம்பளம் பேசியிருக்கிறாங்க அதே சம்பளம் கொடுக்குறாங்கன்றப்ப நீங்கள் முழு டேக்ஸையும் நீங்கள் கட்டி தான் ஆகணும் சரிங்களா ஒரு உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாஸில் இது வந்து நடைமுறையில் இப்படி தான் நிறைய ஏஜென்சி மூலிமா போகிறவங்க பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க ரெஃபரல் மூலிமா போகிறவங்களும் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்த தான் ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மூவாயிரத்தி ஐநூறு வந்து போட்டு அப்ளை பண்ணி எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாஸ் எடுத்து கொடுத்துருவாங்க ஆனால் அவங்க கையில் வெறும் ஆயிரம் டாலர் தான் சம்பளம் கொடுப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அந்த ஆயிரம் டாலர் சம்பளத்தை வச்சுட்டு நீங்கள் உங்கள் செலவில் பார்க்கணும் ஊருக்கு காசு அனுப்பணும் உங்கள் கடன்கள்லாம் அடக்கி இப்போ உங்களுக்கு வந்து விசா அப்ரூவ் ஆகிடுச்சுன்னு அவங்க சொன்ன உடனே நீங்கள் போய் எம்ஐஎம் சைட்டில் போயிட்டு உங்களுடைய பாஸ்போர்ட் நம்பர் உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த்தையும் வச்சு ஸோ அந்த விசா வந்து அப்ரூவ் ஆகிருக்கா அப்படின்றத மொதல் வந்து செக் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா அதுக்கு அடுத்து வந்து நீங்கள் ஓகே செக் பண்ணிட்டீங்க நீங்கள் இப்போ ஏஜென்சி மாதிரி போகிறீங்க அப்படின்றப்ப நீங்கள் பணமும் கட்டிட்டீங்க ஓகே அடுத்து நீங்கள் என்ன அங்கே இன்ஷூர் பண்ணோம்ஸ் நீங்கள் ரீச் ஆனால் வரதுக்கு முன்னாடினா உங்களுடைய அக்காமடேஷனை வந்து நீங்கள் வந்து என்ஷூர் பண்ணிக்கணும் அங்கே எங்கே தங்க போகிறீங்க கம்பெனி ஹவுஸிங் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஓகே பிரச்சனை இல்லை இப்போ நம்மளால் தான் பார்த்துக்கணும் கம்பெனி வந்து நாங்கள் பே பண்ணிட்டுறோம் அப்படின்னு தங்கன்றப்ப நீங்கள் வந்து வெளில ஒரு ஹவுஸிங் பார்த்துட்டு போகிறது பெட்டரான ஒரு விஷயம் அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு தேவையான மணி வந்து சர்வைவலுக்காக உங்களுக்கு சம்பளம் எடுக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு தேவை ஸோ அப்படின்றப்ப ஸோ அதுக்கும் நீங்கள் ப்ரிப்பேர்டாக கையில் கொஞ்சம் காசோடு நீங்கள் போனோம் ஒரு ஒன் மந்த்துக்கு உங்களுடைய சாப்பாட்டுக்கும் மற்ற இதர செலவு எடுக்கும் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸோ ரிலேட்டிவ்ஸோ இருந்தாங்கன்ற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து எதுவும் இது பண்ண தேவையில்லை சரிங்களா ஸோ இந்த ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம எல்லோரும் கடந்து தான் போகணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் இன்னும் பெட்டரான இன்ஃபர்மேஷன் பற்றி இதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட் தேங்க்ஸ்